Hello. Hello, hello. Hello, good. Good. Good evening. Hello. Hi, teacher. Hey, hi. Welcome. Hi, Jerry. How are you? Bien, gracias a Dios. Awesome. That's great to know. Welcome. It's a pleasure to have you here in classes. Sorry? It's a pleasure to have you here in classes, so it's good. It's good to have you here, okay? So, well, we're going to start, definitely. I, I, was, uh, I was in a class, and, I, and I, I was thinking about this group, and also with the practice, and also the activities. Pero ya estamos aquí, así que pues vamos a iniciar con esa motivación, you know, it's encouragement. We got like two minutes before that we start. And also, um, it's important to be positive in everything. Let me turn on my camera because I was like um, switching here some things. Okay. okay. ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le han pasado? Cuéntenme por ahí. ¿Qué, qué novedades? ¿Qué novedades tienen? Cuéntenme. Pues hasta ahorita poniéndose rico el calor porque se acaba de soltar la lluvia, ¿no? ¿En serio? ¿Está lloviendo por ahí? Qué barbaridad. Sí. Está lloviendo, pero se ha puesto un calor bárbaro. It doesn't benefit. No beneficia entonces. It doesn't benefit. <laughs> sí. Ok. Estas casas parecen horno, así que sin necesidad de ir a gimnasio. <laughs> o a <Okay>. spa. <laughs> ok. <laughs> That's a problem. That's so sad. Pero bueno, hay que echarle ganas y pues... Esta calorcita, pues, ni modo. Tal vez refresque, esperemos que pueda refrescar. We, we, it could refresh. Refreshes. Ah. It refreshes. So, that's it, right? Okay. We work with that. Muy bien. Esperemos que se incorporen ya en un minutito los temas compañeros. Okay. Bien, ¿a quiénes más tenemos acá? Vamos a ver. Welcome to, um, welcome to Victoria. Welcome to Mario. Uh, okay, she's coming. So Victoria is coming home. Okay. So take care in your way, Victoria. And also we have Karina and also we have uh, Dina. So it's good always to be on time. You know, be ready to, you know, to practice and study English. Okay. So, oh, Karina is going home too. Wow. This is, this is fantastic, you know, to see the effort and the sacrifice you, you make every day to work in the class. And this is, this is definitely important. So, um, this is one of the things we need to, to, to speak English, the sacrifice the effort, the dedication, and the work we do. So I know that we can, we can learn because we deserve it. We deserve to learn. We deserve it um, because of the effort. En serio, que, que pues, es muy bonito eh, la experiencia. Eh, yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que hacer, muchas actividades, trabajo. Y es, wow, es mm, bastante pesado. Algunos todavía van de camino hacia su casa quizás solo van a llegar y se sientan y están en las clases. Eh, pero recuerden que esto es, es, es temporal, ¿verdad? Entonces, es, es good night. Hello, Karina. Por ahí vemos que ahí va. Eh, sabemos que esto es temporal, claro. Ustedes saben de que, de que el objetivo es que podamos aprender inglés lo más rápido posible, que podamos aprender el idioma eh, lo más pronto posible. Y para eso, pues, tenemos que exigirnos un poquito más. Ya después, cuando ya usted ya aprende inglés, ya tenga la base, ya tengo la estructura, decir, ah, no, me acuerdo las clases de inglés, sí, 
ya solo va a ser una historia, yo me acuerdo, y se lo digo, y yo, I, I put in your spot. It doesn't mean that I don't, I don't study, I study all the time because I need it, because I'm an English teacher, so I need to reinforce, I need to work and study. Eh, me acuerdo cuando yo estudiaba y repasaba y repasaba y dedicaba tiempo para poder aprender algo del inglés porque era algo que me costaba. Ahora regreso al tiempo, I go back to the time and I think about that. Y entonces digo, hey, me acuerdo cuando estudiaba inglés. Entonces a usted le va a pasar eso. Yo cuando usted sea bilingüe, pues va a decir, hey, todavía me acuerdo cuando estaba en las clases, llegaba noche, llegaba cansado. Y solo va a ser como, you know, memories about that. Okay. Okay, we're right there. Okay, cool. So, well, let's just start in talking a little bit about the last class we have studied. And also, I just want to ask you guys if you remember what we studied in the last class. Quiero que alguien me diga que si se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior. A ver, eh, ¿qué estudiamos? ¿Quién me cuenta por ahí? El das y el das it, el talking. Ajá. Vimos, eh, ¿qué más? ¿Qué más hicimos? Cuéntenme qué hicimos, qué estudiamos, qué repasamos, qué información vimos, o what information we could socialize. Cuéntenme todo, porque quiero saber, quiero, quiero saber. Cuéntenme cómo está la situación. Vimos como en qué persona utilizábamos el do, en cuál utilizábamos el das. Um, Ajá. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, cuéntenme, que se está poniendo bueno esto. Yes. What else, guys? What else do you remember? ¿Qué más se acuerdan? Acuérdense, tienen que ir haciendo anotaciones, tienen que ir anotando, tienen que verificar para que, pues, no tengan ninguna situación, right? Y, pues, vayan, este, llevando ese feedback, esa retroalimentación, ese feedback. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos ayude? Yes. Describimos Fisher. Ajá. Describimos algunas posiciones de trabajo en el, en el día a día, que era lo que hacemos. Ajá. Eh, ¿Qué diferentes actividades desarrollamos, verdad? Uh -huh. Qué okay. bueno. También... Elaboramos preguntas en base a, al uso del do, del do y el das. Cuando son negativas, cuando son positivas. Eso okay. recuerdo yo, teacher. Ok, that's, that's ok. That's ok. All right, that's understandable. All right, thank you for this. Well, as we remember in the last class, we had opportunity to talk about, uh, you know, daily routines, activities that we were working. Yesterday, we talked about this part. Let me show you here. We have done this. So you get familiar with information. And ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. That was the main point about this part. So you can see here the possible examples answer emails or send emails, complete general reports, verify documents and files, monitor employees at the workplace, prepare class flows, cat, class flows, repair computer, cash flows, 
make phone calls, make inventories, and create new proposals for clients. So that's mean that we were talking about some activities we did, right? Hablamos acerca de qué es lo que hacemos cada día en el lugar de trabajo y puede ver que varios agregaron información adicional que no habían dicho anteriormente. Entonces, más detalles referentes a su trabajo. That is actually great. Also, we read some um, activities done by Oneida and, and Nelly and Ricardo and Max. You read this information about what they do and what they don't. And after that, we answered some questions related to this short paragraph. We started the use of the simple present form and in affirmative using do. Más que todo se enfocó en el do. Pero hoy reforzamos un poquito el das también. Eh, aquí lo vimos de manera general, in a general way. In some ways, eh, do you? Yes, I do. Es decir, que hoy tenemos un repaso de este tema, pero enfocándonos más en el uso del das. Y que va a ser mucho más fácil, eh, ya que es, el das es especial, es para terceras personas. Y así ya no, no, ya no identificaremos en el caso de los, del do. Así que vamos a presentar en este momento el nuevo material, el material for this class. It was sent to your WhatsApp group, so it will be sent to you guys. All right, so let's work at this. It's a video conference number nine, vocabulary practice, daily routines. We're talking about daily routines. Así que vamos con la primera. Y quiero, um, right, let me show you something here. Quiero mostrarles algo acá. Un momentito because I need to check some things here, one moment. Okay, we were like um, talking about some, you know, specific details about what people do in the workplace. Especialmente cuando hablamos acerca de actividades de trabajo, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen nuestros compañeros, qué actividades desarrollamos, so you know how it works. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, esa parte, ¿verdad? Qué es lo que hacían. Ah, nosotros hacemos esto, we do this, we do this. Entonces, Vamos adquiriendo como esa experiencia de lo que nosotros realizamos. Y adquirimos, we acquire new vocabulary. Entonces vemos como eh, vamos adquiriendo ese vocabulario que es bastante importante. Así que pues yo les invito chicos a que, pues, que podamos eh, desarrollar más speaking. That is the goal. All right, vamos con la siguiente parte. Vamos a ver cuál es la siguiente actividad. Así que get ready y let's do it all. Ask a partner about another partner. What is his name? Uh, does he or she work in? Does he create software, accounting department, marketing department, social networks, and everything? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos vamos a, form nos vamos a unir en con, en con un compañero y usted va a hacerle la siguiente pregunta. Eh, primero, what's your name? So definitely you will ask your name. Eh, la pregunta es, does, does he or she work in, eh, trabaja, en, en qué trabaja? Y usted puede mencionarle algunos, algunas cosas. Por ejemplo, eh, does he create software o do this? Y algunos benefits. Lo voy, a, lo, voy a lo voy a escribir acá, ya que aquí está de manera general. Vamos a ver. Yo voy a escribir las preguntas específicas para que ustedes puedan eh, llevarlas. Vamos a ver. ¿Cuáles serían las preguntas que desarrollarían? That would be this. Number one. Look at this. The first question is, what's your name? Um, you know, this is the question. So we know our names. Oh, my name is this. This is the first question. The second question is this. What do you do as a reinforcement of the previous topic? Um, Okay, this is a different equation that we will develop. That will be the equation number three. Eh, hoy vamos a agregar una pregunta adicional que es interesante. 
look at these questions. Uh, what is your name? And um, what do you do? And also, what benefits do you have in your job? So, eh, ¿qué beneficios usted puede, tiene en su empresa? Por ejemplo, there are some places that people receive extra bonuses, extra, extra bonuses. Eh, some people, they receive transportation. That was another, you know, benefit. You have some electronic devices, eh, insurance benefits. Eh, ¿Cuáles son, qué beneficios tienes en tu empresa, en tu trabajo? ¿Qué beneficios tienes en tu trabajo? Uh, you gain experience, pues ganas experiencia, eh, le dan transporte, you have some food, people give you the uniform. Eh, so what, what kind of benefits do you have in your job? So that will be a good question that we will develop. Entonces, estas preguntas las vamos a desarrollar y las compartiremos con un compañero de la clase, with a classmate. For this, you have some time to, um, to socialize this information. Así que yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan eh, desarrollar las preguntas. You can develop the questions and then socialize. Si les voy a pedir que si alguien tiene una duda, me diga, teacher, mire, eh, ¿cómo puedo formular una pregunta o una oración? Ya que eh, por ahí el día de ayer, este, cuando nos reunimos en el grupo, había un estudiante que no tenía, no, no había hecho todavía la actividad, entonces, pero tampoco había consultado. Entonces, para que podamos eh, trabajar de la mejor manera, usted haga preguntas y, y, y lógica, veremos cómo podemos ayudarle, ¿ok? Así que, eh, trabajamos en estas preguntas. What is your name? What do you do? And what benefits do you have in your job? So, insurance, extra hours, de repente les dan horas extras. Tal vez no sea negativo porque si you, you receive extra hours, you receive extra money. Hay gente que le gusta pedir ahí horas extras porque sabe que va a sacar dinero adicional. Puede ser una ventaja. Un bono, bonuses, um, transportation, that would be a good choice. Un transporte, eso es buenísimo. Así que, why not? So people can talk about transportation. Um, Some companies, you know, they got, have some food. Eh, de repente hay algunas empresas que les dan la comida. Yo trabajaba antes, me daban por ahí mi almuercito, así que aprovechaba yo, ¿verdad? Aprovechando la, la promoción, la oferta. Así que, so there are some benefits that maybe you have in the job. Ok. Así que, uh, I'll give you some time to complete this. Three questions and then we're going to work on that. Pasemos la asistencia. Aprovechando que estamos a tiempo, vamos a pasar la asistencia y veremos acá eh, la asistencia de este día. Un momento. Hola, teacher. Dejo de compartir. Hello. Yes, yes. Eh, vamos a pasar la asistencia. Uh, ¿Puede compartir de nuevo o se le da dificultad? Hola, perdón. ¿Puede compartir de nuevo la pantalla? Eh, sí, eh, es que iba a pasar la asistencia, entonces no la puedo mostrar acá. Ah, ok. Pero la vamos a poner rapidito. Eh, son tres preguntas. What is your name? Um, what do you do? 
Que es como que, ¿qué haces? And what benefits do you have in your job? ¿Qué beneficios tienes en tu trabajo? Ok, gracias. All right. Ok, so I will pass the attendant list here. Right now, it is raining. Uh, it's raining here. So if you, if you listen a, a background a noise, so it's because it's raining. So that's why. Ok, so you listen to your name and you say present. In this moment, let's pass the attendant list here. At Tuesday 17, Carmen Lisset Rivas. Carmen Lisset Rivas. No se encuentra Denia Guadalupe Cruz. Present. Thank you. Uh, Dina Esther Mayen. Present, teacher. Uh, Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Good. Gustavo Alonso Zamora. Sí. Gustavo. Present. Ok, aquí está Gustavo. Thank you. Eh, Joana Bernadette de Paz. Ok, no yet. Karen Elizabeth Hernández. Eh, Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. Luis, uh, tampoco está acá. Eh, María Fermelinda Martínez. María Fermelinda Martínez. Present teacher. Oh, ok, thank you. All right, so María Julia García. María Julia García. She's not there. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Um, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Okay. Uh, Nelson, I think he's not. Uh, Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Um, Teresa, I think she's not. Victoria Stephanie Sorto. Uh, Victoria venía conduciendo si, o venía de camino. She was driving in chat. Jancy eh, Catalina Chacón. Present. Thank you. And Julia Alexandra Flores. Present, teacher. Okay, thank you. All right. Okay, we were working in these uh, three questions that we will socialize. And every time that I listen to you talking about uh, your job, about what you do, you're almost like more confident. Uh, you're, you don't hesitate. Because when you hesitate, it's like, when, cuando usted te tuve, te tuve, es como decir, eh, um, es que yo, because I work. So, entonces, cuando ya vemos una estructura, cuando vemos oraciones que ya conocemos, ya somos más fluidos. Yes, teacher, I do. I work in this, I travel in this, I check this. And so, so we got the freedom to talk. Entonces tenemos como esa libertad para poder hablar. Entonces eso es muy bueno. It's, it's really good. Eh, a medida que vamos como adquiriendo más práctica. Eh, vamos mejorando. Así que eso es lo importante. We, we work at that. Así que bueno, pues vamos eh, en esta parte. We go with this part. Thinking in a, in a good way with these structures. Okay, questions or doubts about the information. Um, if you have questions, uh, don't hesitate to ask. Eh, si tienen preguntas, pues, eh, háganlas.
Okay, uh, are you ready? Are, are you ready? Eh, ¿Están listos? Yo sí, teacher, ya. I'm ready. Excellent. She's ready. That's great. Awesome. 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 All right. Yes. Get me sent. Okay, perfect. So we are going to work in a small groups. The purpose is to ask this question each other. So you will ask questions. What's your name? What, you, what do you do? And what benefits you have in, in the company? So it's a good way to talk about, you know, let me see, we're 14. Uh, and, okay, let's make five groups. I think we can uh, try here. Okay, so let's start now. I want you to join and also a practice. So I will be, I be, I will be watching you, listening to you and helping you by any chance you need some help with the vocabulary or expressions. Así que eh, formamos los grupos y everybody practice. Eh, verifiquen la pantalla y aceptan. Hello, yes. Hola. Okay. Okay, sí, comprendo, comprendo. Okay, uh, tenga, tenga cuidado ahí. Okay. 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 That, sí, uh, sí, no se preocupe. No se preocupe. Okay. Okay, uh, in the in the company in the company it gives me um, life insurance and medical expense insurance and so so flexible schedule schedule creo que se pronuncia eh, eh, home office, eh, creo que también es un beneficio hasta cierto punto. Um, day off on my birthday. Y aquí tenía una duda con, con fíjate que en, el, en la empresa hay como un fondo de estudio, digamos. Por ejemplo, cuando tú no puedes por temas económicos eh, pagarte la mensualidad de la, de la universidad o algún curso, pues la empresa te ayuda. No sé cómo se diría, sería como un fondo de ahorro para mí. Teacher, how do you say fondo de ahorro? It's like a saving account. Puede saving ser, account. pero no será como un scholarship. Porque si la empresa le da algo, es como una beca. Fíjese que es más un tema económico, digamos. Por ejemplo, quiero estudiar inglés y, 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 el, y el teacher me cobra X cantidad y yo no la tengo en el momento, este, la empresa me ayuda en ese momento, pero yo en ciertas números de cuotas pues puedo ir abonando a ese préstamo que me dan. Por eso le digo que es más un fondo de estudio. Mm, ok. Ok. Entonces sería un saving, un estilo saving account. Es una cuenta de ahorros, pero... Podría Pero, ser también en inglés como study fund 
Le voy a poner acá scholarship en study fund. Study fund, que es referente a lo que usted dice. Un fondo de estudio. Study fund. Okay. Fund. Yes. Ok, listo. Listo. Eso sería lo mío, si gusta. Eh, si vos me preguntas a mí, yo le pregunto a Mari después. Yes. Genial. Así. Le cuento a Mari que somos compañeros con este joven que está aquí a la par. Por eso la confianza. Mamá, yo me quedé así. Wow. No, no sé. Somos compañeros de, de, de trabajo. Trabajamos en Agentes del Salvador para Grupo Almo. Ah, sí. Y los dos son contadores. Yes. Sí. Yes, los dos somos contadores. Bueno. Yes. Come on. What, okay. What's your name? My name is Gustavo Zamora. Yeah. What do you do? Uh, I am a content. I am in charge of keeping the record and control of the financial activities of the company. Very good. Um, what benefits do you have in your job? Um, work from Monday to Friday. Um, bosses are flexible about asking for permits. <laughs> <laughs> Lo que más usaba. <laughs> yeah. Con permiso. Con permiso <laughs> okay. What do you do? I am a doctor. Okay. What benefits do you have in your health? Their benefits are um, are are best are I perdón, sorry. Um, their benefits are clinic, psychologists, are nutritionists, um, um, in my world, you can you can gain a uh, clear coins. The clear coins um, are uh, points to to you. ¿Cómo le digo? Um, in Spanish, to you to you. You gain, ganar. Uh -huh. What What you gain? What you okay. gain? Que que gana el que, por ejemplo. Ah, oh, um, um, you you gain a clear coins. The clear coins. There are some virtual money that do you uh, shop. Uh, every benefits uh, for gas, um, supermarket, um, um, nails, polish, uh, beauty centers, etc. Estos son todos tus beneficios que obtienes en tu empresa. Yes. <laughs> Algunos de todos los beneficios. Y me quedé así como que, ¡ah! <laughs> <laughs> bueno, pues. <laughs> no, pues felicidades, Joana. La verdad es que te defiende bastante. Thank you. Perdón. Ok. ¿Me preguntas de nuevo tú a mí, Karina? Oh. Sí, ahorita te pregunto, Yuri. A ver, aquí tengo la captura. Vamos a ver. 
になるか。What is your name? My name is Judy Paradam. What do you do, Judy? I am a promotion assistant. What benefits do you have in your home, Judy? The benefits that are on time from my company are number two. Number one, Bustin is a clinic. Number two, free transport. Number three, psychology. And number four, pediatrics. Okay. Okay, voy contigo. What benefit do you pay, have in your health? Um, within the company, there are no benefits, but I personally do cons consider uh, it a benefit that, that they allow me to earn, and I know that in the future, I will have a better opportunity. Yeah. Es decir, que no, en sí no tenemos, no tengo beneficios, pero considero que el aprender mm, posteriormente me va a dar otro. Okay. 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 Hoy la vamos a preguntar a Denia. Ok. A Denia, no, a Denia ya le pregunté. Ah, falta. Ah, pero no ha llegado ah, todavía. Va. No hay. A Lisset. A Lisset, creo Lisette. que sí. Sí, Lisset sería. Pero no sé si Lisset dijo que iba para su casa todavía. Ah, está, ¿Será que estará? No ha llegado, dijo todavía. Uh -huh. Wow. Teacher. Hello. Yes. We're here. Hola. Hello. Me consulta, teacher, para yes. poner descarga es Richard. Para poner. Para decir descarga. Eh, por ejemplo, down loud. Eh, por ejemplo, descargar se dice en inglés down loud. Download. Así como está en el chat, download. Down loud. Down loud. Down loud, uh -huh. Teacher, no sé si me entendió lo que yo describí, eh, si lo pronuncié bien o no. Y ese que se escucha así, se escucha como, como interferencia. Eh, Denia, no, Denia, ¿me escucha por ahí? Ok. Sí, teacher, sí. Ah, es que se escuchaba un fondo, se escuchaba así. Ok. Eh, ya sí, creo que tiene, se escucha así como un como una interferencia. Diga algo. Lo que, lo que pasa es que está lloviendo acá, ah, muy fuerte. Por eso, sí, sí, sí. Pero sí puede comprender algunas cosas. Muy bien. Muy oh, bien. Ok. Thank you, thank you. That was good, that was good. Ya, está lloviendo y pues, pero yo creo que, no sé si será pasajero, pero bueno. Excelente, that was great. Ok. okay. Thank you. Ok, finish here. Eh, ¿Cómo vamos? Acá, ¿Ya casi? ¿Ya terminaron? Eh, ya listo, teacher. No, okay. sí, ya repasamos como tres veces. Excellent. That's good. That's good. Fantastic. So, I think we will return because, I mean, I was checking that. I mean, all of you had practice. So, muy bien. Regresamos a, a, a la sesión. Thank you. It's raining here, so let's just stop because we continue working in the following skills, the following parts.
no sabes conocer las cuentas de Hello. Hello. Hola. Hola, hola. Hello. Hola. Okay, we're here. Thank you. Thank you, guys. That was good. Okay, and I'm actually, let me tell you that I can, I can, you know, um, see you practicing like with Fray Down, and that is, that is good. I love it. Eh, por ahí vamos a, bueno, creo que todos ya están afuera. Bueno, hay un grupo que no quiere salir. Miren, aquí están, no quieren salir. Hoy sí, creo que sí. Hoy ya están aquí. Ok, estaban emocionados ahí. De repente, no, no salgamos, nos acaban los minutos. Ok, that's good. All right. Eh, well, let me tell you that I have seen a huge improvement about, eh, about what we're doing. Eh, he visto un gran cambio, de verdad. Eh, los escuché, por ejemplo, hablar ya muchos se escuchan mejor, ya las ideas las dicen de una mejor manera, o sea, del tiempo que tenemos he visto ya el cambio, o sea, me fijo en todo, yo me fijo en todo, en las estructuras, en pronunciación, en participación, y entonces vemos que ahí vamos, eh, ya vamos avanzando bastante, me ha gustado bastante esa manera de cómo ustedes se han expresado, y claro, y claro, es decir, estamos en un en un nivel que es beginners one, o sea, que es con principiantes, pero, o sea, vamos, vamos bien, vamos donde tenemos que estar, y eso me, me llama mucho la atención, y me, me gusta, realmente me gusta el trabajo que están haciendo en este sentido. Así que, we don't, we don't have to stop, so keep working, and work with that. Vamos con la siguiente parte, así que vamos, eh, no sé, está lloviendo por ahí, creo que sí, ¿verdad? Por donde ustedes están. Mejor refresca, yes. refresca, más, más rico el clima, yes. así, hasta más ganas de recibir clase dan así con este clima. <risa> no, cállese, teacher, que ya se nos iba a ir la luz. Sí, sí, cabal. <risa> otros se duermen, otros también ¿Cabrisa? se duermen, así como que ya, esta, esta lluvia me, me dice, ¿Ya? mi camita me llama. El, el, el clima <risa> relaja. Hasta aquí. Yeah. Ah, pues quizás allá la dejé, en mi cama no está. Denia, su Ay, micrófono. ¡Auch! Perdón. Ya le, Denia está diciendo que ya se va a dormir. Pásenme la almohada. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Ok, así nos relajamos. Ahí decía, pásenme la almohada. No, mentira, no es. Okay. No, dijo, dijo, tírenme a la cama, dijo. <laughs> Me descubrieron. <laughs> ok. <laughs> ok. All right, let's go with that. Let's continue. Bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte. Let's go with the next part. Eh, para eso, eh, la vamos a pedir a, a Victoria que nos lea la indicación en inglés. So, ok. Uh, one second. Uh, by classmates daily routines at work then share the information okay thank you so you had to ask five classmates about their daily routines at work then share the information to three different classmates usted va a escribir el nombre the name of your partner and you will describe about daily routines that's what you have to do so It's mean that we are going to work in a small groups again. Vamos a formar los pequeños grupos. Uh, we will try to be, to have different groups, to, to, to change the members of the group. Y usted le va a hacer las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Le voy a dar unos minutitos para que piense acerca de sus eh, daily activities, actividades diarias. Yo voy a pedirles que agreguen esta vez algunas actividades adicionales que no están a veces dentro del trabajo. Podría ser, could be, eh, después sal, salgo al parque, o voy a la cancha, o hago ejercicio, I go to the gym, o I go to the park, no sé, algo distinto, algo que, que, que usted quiera agregar en su rutina diaria. Por ejemplo, en mi job, I have different things that I have done during my job, pero ya cuando yo salgo de mi trabajo, de repente hago algunas como parte de mis daily routines, I go to the gym, I exercise, o I go to an, an English class. An English class es parte de un daily routine. Porque algo que usted hace constantemente. I visit some friends. Visito algunos amigos. 
I visit some relatives, visit algunos familiares. I go to church. Yo voy a la iglesia o alguna actividad. Eh, I don't know that you can add. Alguna actividad que usted va a hacer. Entonces, esto vamos a hacer en este momento. Va a escribir eh, una lista de sus eh, rutinas diarias. Lo que usted hace en su rutina diaria. Y también algunas cosas que puedan ser recreacionales, no necesariamente de trabajo, sino que puede ser algo que... que por eso dice, what do you do in your daily routine? ¿Qué haces en tu rutina diaria? Ok, I go to work, and after I go to work, I go to the park, or I exercise, I go to the gym, I sleep, I have a dinner with my friends, I have some meetings, I go to the movies. Um, some other actions that maybe are not taken into account... Uh, But we could add them in a better way so we could. Los podemos agregar también. Entonces, esto es como parte de los daily routines. So we just can take them and we can take advantage about these daily routines. Así que, let's work with that. Cuando ya tengamos algunos de las actividades que hacemos, Vamos a formar los grupos y vamos a compartir this information. Así que agregue también actividades que no necesariamente tienen que ser de trabajo, sino que es como parte de su rutina diaria. It's something that you do, so that is maybe valuable, it's interesting. Um, that's what we can do.
Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todavía no? ¿Ya casi? ¿Hello? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿No yet? Yes. Ok, finished. You finished? All right. Somebody else finished too. ¿Alguien más terminó? Finish, teacher. Okay, you finished too. Great. Yeah. All mm -hmm. right. That's important. Okay, great. Finish, teacher. Yeah, All right. Awesome. Okay, she finished. Great job. Okay, so we're going to go back to, to work in the teams. So I will stop sharing here because I need to create the breakout rooms again who are actually for team. Okay, let's work with the four, four teams. We're going to make four teams today. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? What we had to do. What we had to do is that we will share with your partners the following information. So take notes, please. Take notes. Tomen nota de la actividad. What, what you had to do. Le va a preguntar a sus compañeros acerca de su rutina diaria y luego va a compartirla. Está el nombre y la daily, daily activity. Entonces, eh, tome algunas anotaciones de algunos de sus compañeros y luego vamos a pedirle a, a sus compañeros que mencionen qué actividades algunos de sus compañeros realizan. According to the groups. That's what we had to do. Ok, so let's work again. Si alguien, por ejemplo, dice alguna frase y, el, y los compañeros no comprendieron, pueden usar el chat y ponen ahí qué palabra es la que ustedes quisieron decir para que sus compañeros tengan la idea de, que se, de qué palabra es la que se está mencionando y al mismo tiempo, pues, les, les sirve también para ver palabras nuevas. Entonces, si hay alguna palabra que no comprenden, ustedes la pueden escribir en el chat. Ok, vámonos a los break up rooms y tenemos unos minutos para socializar, así que eh, look at the screen, le damos la pantalla and then we work on this. Let's go. Mario Alfredo. Mario Alfredo. Mario Mario. My. My routine daily is go to living place. I wrote to class in the product. I make a page to watch a television program with children. Um, sales product and learning online. Example, silver product. Okay, thanks. Veamos. Voy yo. Sí. No, yo le pregunto. What do you, what do you do in your daily routine? In my case, Every morning I cleaning my room and Saturday my house. Uh, wash the clothes and shoes. Uh, okay. Preparation of reports Even with the team. Go to the cinema. Uh, go to the work. 
to be there. Follow up um, with a student and teacher. To um, visit my parents. Play video. Okay. Go with the chai e cafeteria. Perdón, lo último fue. Drink the chai e the cafeteria. Okay. Uh, I'm sorry, what I'm sorry, what word is that? ¿Qué, qué frase Drink. era la ¿Qué frase era I, la última? I in the cafeteria. In the cafeteria. Yeah. Okay. Yo tengo café, entonces tengo que café. Ok, vamos a preguntarle a Lisette, a Lisette Rivas, o oh, Denia Cruz. Hi. Denia. Ok. Ok. What do you do if your day is routine? Yes, eh, I, every day, uh, I get up for a, for a, for a, 30 a.m. and I take the ball at 6.30 a.m. because at 7.40 uh, my driving, driving class is Then I go to work where I start my my work shaking my email and I get with my proposal for clients and I sell the lines and and my work ends at 7 p.m. and I have class English at 8 p.m. La última palabra no la entendí. ¿A qué se refiere? Eh, I take a class de inglés. Tomo mis clases de inglés a las 8 de la noche. Oh, ok. Okay, um, Dina, what's your name? Dina Mayan, okay? Uh -huh. Okay, lo que no hago cuando no trabajo. Dina Mayan. <laughs> daily activities? I accompany my mother to the market. Uh, yeah. You cleaning in my house. ¿Qué sería, ¿Qué sería en traducción esa del house? Eh, la primera es que acompaño a mi madre al mercado. La segunda es que hago limpieza en mi casa. No tengo lo que no trabajo. Entonces sería, ve, eh, veamos el primero, me dijo que va al mercado. Sí. Company. Bueno. Ajá. Entonces va de compra. I company, sí. My mother to the market. My qué? Es que es no se le escucha. Market. 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 De ah, mercado. Sí, de mercado. Ajá, market. Eh, ah. I go to the market. Yes. Eh, y la otra es, I do cleaning. In my house, uh, I do cleaner in the house. Uh -huh. Limpieza en mi casa. Uh -huh. Todas las rutinas cuando no trabajo. <laughs> Esa es la rutina cuando no trabajo. Oh, no okay. trabaja. yeah. 
okay, good. It's good because, I mean, we do some chores at, at home and some duties. Mm -hmm. Tenemos algunas como ta, eh, a, a quehaceres del hogar. En inglés se llama chores. Para referirnos a oh. quehaceres del hogar, chores. Lo vamos a escribir acá en el chat. Eh, chores. Mm -hmm. Estas son actividades del hogar, quehaceres. O, y a veces, pues, too much work, we need to go to the, to the market. Oh. We need to go, go to the grocery store. O convenience store. Ahí, por ejemplo, en el, en el super selecto sería como un supermarket. Y hay tiendas que son eh, pequeñas que le llaman convenience store. Convenient, como de conveniencia. Convenient Ajá, store. de convenient store. Tiendas de conveniencia. Ajá, que, exacto. Entonces es bastante parecido en inglés. Convenient. Convenience store es como un pequeño, pequeño super. Y you can buy some things. Uh, okay. ok, good, good. Ok, ahora es mi turno. ¿Quién me pregunta? What's your name? Yancy Chacón. What do you do in daily routine? No, sería daily activity. Daily activity, perdón. Uh, teacher, eh, ¿me podría ayudar nuevamente pronunciándome eh, la palabra iglesia? A church. 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 Okay. I go to church during, during in the week. Uh, I like uh, to cook. Me gusta cocinar mucho. To walk. Uh, no sé si se pronuncia así, pero es caminar. Camino mucho. Me gusta caminar. And enjoy uh, sleeping. <laughs> Te repito a las niñas. Una más que tú dijiste, Joana. ¿Eh? Una más. Bueno, creo que con tres. Hey, teacher. Ok. Hello. 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 Eh, Hello. Gustavo. Te repito a las niñas. Yes. 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 Ahorita. What did you do in your daily routine? I I go to the gym after work. I watch movies at night. Uh, I talk with my family about what happens in the day. Um, I play soccer after work or, or the weekend. Uh, I like to go out to dinner. Uh, I like to watch soccer games. Ok. Repito tres de las mías. Uh, I wake up uh, at 6 a.m. Uh, I drive my car to, to work. I prepare, I prepare budget uh, I like to have lunch at, at Wendy's I sometimes play football after work and after work I visit my friends okay okay, okay perfect fantastic that was good who's next okay I so, I work nine hours a day in a clinic company nine hours oh nine, nine hours. hours it's a long nine. shift it's a long shift right es un yes. turno largo. yes um but it, but it's perfect because i can <laughs> uh, <laughs> I, I can do um ¿cómo se dice? nocturnidades trabajo nocturno night shift Night chief. Don't worry about okay. it. Okay. And, and then I I go to the gym. Then then, uh, then finally my work, I go to the gym and I cook the dinner in my house. I I read my favorite book or or watch uh, or watch TV. Um, finally, 
I study English. <laughs> Great, perfect, perfect. Okay, eh, las mías. Oh, pero ver, uh, I wake up at the 6 a.m. I take a shower. I have my breakfast. I drive my car uh, to work. I make and I receive phone calls. I answer and check emails. I prepare, prepare budgets. I like to have lunch at the Wendy's. And after cock, pardon, after work is, uh, I, after work, I visit my friends. I sometimes play football. Okay. Perfect. Um, yeah, it's good. You know, have fun, play soccer. After working, it's good to exercise. It's good. Yeah. Uh, Exercising is good. Yep. Oh. Okay, thank you. And uh, we go back to the main section because it's actually the time. Most of your partners have already finished the exercise. Vamos a regresar. Eh, a, a la sesión, así que muy bien, felicidades. Okay, all the best we came back um, after socializing to, um, some valuable information related to, you know, it's your daily routines and activities. I could listen to some of you talking about uh, getting, getting to, get, well, getting some food at the grocery store, you know, do, do working some chores or duties at home. So we have different things like going to the park, hang out with the family. It's something different about what you do every single day in your daily daily routine is in your job. So you work in something different and that's good. I mean, we just um, think about that and we got opportunity to, you know, enjoy that. Bien, vamos a pasar la asistencia en este momento, así que me permite un momento. Ok, um, llamamos a Carmen Lisset Rivas. Present, Isha. Eh, Carmen. Present. Thank you. Eh, Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Thank you. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Eh, Gloria Teresa Cepeda. Gloria. Gustavo Alonso Zamora. Present, teacher. Eh, Joana Bernadette de Paz. Joana. Present teacher. Thank you. Um, que, eh, que, well, Karen Elizabeth no está. Karina Araceli Gómez. Um, thank you. Luis Néstor. María Fermelinda Martínez. 
Um, Present teacher. Thank you. Uh, María Julia García. María Julia. Uh, Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Uh, Nelson Amilcar, Raúl Otoniel. Present teacher. Thanks. Teresa. Victoria Stephanie Sorto. Present. Jancy eh, Catalina Chacón. Present. Y Yuri Alexandra. Present, teacher. Thanks. Thank you. Okay, all the best were here. Okay, let's go with the next activity. Let's see what we have in this part. So let me check here. Um, okay, where can the following exercise? Okay, look at this one. Okay, ask questions. Is, so this is one of the things we're going to ask questions to confirm what your classmates do. Veamos el ejemplo. Does Antonio ask for assistance every morning? Does Antonio ask for assistance every morning? Does, so what questions we could ask? to confirm what your class may do. Alguna pregunta que tenga que ver con el trabajo? Does answer phone calls? Does, does Judy answer phone calls? Does Marlene speak with customers? Does Karina speak English in her job? Does Jancy drives to work? Does Raul complete or send reports by email? Entonces, eh, pensemos en tres posibles eh, preguntas que podamos hacer referentes a uno de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces, eh, pensamos Y luego los compartiremos in the group. So we will share these questions. Look at this. Fight, fight this one. Ok, what questions we can share? Uh, denme algunas ideas de que, qué preguntas eh, podemos compartir. A ver, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eh... Yo tengo una. Yes. Joana works in a doctor clinic. Eh, eh, ¿cuál? Pero ahí hace falta algo. Como es pregunta, sería... Eh... El auxiliar. Tú. Al inicio. Ajá. Ya das Joana. Ajá, ajá. Das Joana work in a doctor clinic. 
Okay, Joanna, and your answer is? Yes, I do. Excellent. Okay, now Joanna, ask a question, uh, maybe directed to your partner. So ask a question to one of your partners. Okay. Mm. Does, does Gustavo and Raul practice football after job? Yes, we does. ¿Qué pasó? Yes, yes, we what? Yes, we does. ¿Y si es plural? Yes, quiero ver. Um, yes, we do. Porque es tercera persona. Si es tercera persona es uno. Como es plural es yes, we do. Yes, we do. Okay. Thank you, teacher. Okay, Raúl. Haga una pregunta para alguien del grupo. Yo el teacher. Yes. Dance Karina Sand Gmail. Das Karina. Das Karina Sand Gmail. Okay, that's okay, uh, Karina. Uh, yes, I do. Okay. Thank you. Okay. All right, good. Any other question? Uh, alguna otra pregunta? Yes. Does Mary clean in your house? Yes, I am cleaning my house. Uh, does, uh, let's go back to the question. Does uh, Marty clean her house. Okay. Does, does Marty clean hair? Her house. Uh huh. Okay. I clean. Yes, I cleaning. La respuesta corta sería Yes, I am No, porque no es el verbo cero está I do Yes, I do I yes. clean my room I clean my room mm -hmm. Exactly Ok, perfect eh, Para Denia she visit the community. Does Denia visit her community or the community? The community. Okay. Yes, I do visit the commun community. Um, ahí sería solamente yes, I do. Y de ahí, I visit the community. Yes, I do. I visit the communi community. Oh. Okay, good. That's good. Eh? Okay, uh, next. Yeah, teacher. Okay. Does dance Gustavo play basketball? Perdón, entendí. Does Gustavo play basketball? 
No, I... No, no sé cómo se pronuncia en negativo. ¿Quién le ayuda a Gustavo? No, no I don't. No, I don't. Thank you. Solo no, I, I don't. Nada más. Yeah, no, I don't. Y de ahí puede decir. Y de ahí, si usted quiere, puede explicar. No, I don't. I don't like basketball o I can't. O I, I, I don't play like, good. I like play, play soccer. I prefer playing soccer. Entonces ya otro tipo de respuesta. Bien. Eh, vamos a la siguiente parte que es el uso del uh, how to use yes no equations en the simple present. Ayer veíamos el famoso do. Do you, do you, do we, do they. Ahora lo vemos en nivel de terceras personas en singular, como lo eh, ejemplificábamos anteriormente. So we request to, uh, let me see. Raúl, can you help me to read uh, this chart? The yes, no questions and the short answers. Can you? Okay. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on the weekend? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the police? Yes, it does. It does. Not, it doesn't. Good pronunciation. I like it. That was very clear pronunciation. Excellent. Okay, we go with the next part. We go down about this. Entonces, eh, como vemos, eh, para las terceras personas, exclusivamente estamos hablando eh, acerca de, del das, ¿verdad? Como es terceras personas, das he, das she, das Elena, das Antonio, das Juan, pero nunca se puede utilizar das para plural. Y ustedes ya lo hicieron, eh, han contestado muy bien, entonces creo que no ha habido mucha problema en eso y han comprendido la diferencia entre el do y el das. Si ustedes fijan, el das es exclusivo para she, he, and it. Y aquí dice, ¿verdad? Al inicio, eh, siempre usamos el das, does he like his shirt, does she like hamburgers. Veamos algunas oraciones que podemos utilizar. Look at those some examples. Let me see here. I need a volunteer. Um, eh, Marlene Castillo. Marlene Castillo, ayúdenos a leer las oraciones. Marlene Castillo, usted nos va a leer de acá. You will help us to read from here. Nos va a leer de aquí hasta acá. Ok, eh, léanos esas oraciones, Marlene Castillo. What does Jenny want for bricket? Does a chicken swallow fly? Why doesn't your cat I have ten slippers? Doesn't California I have money beach? beach. Okay, beaches, right? And okay. does California have many beaches? That, that's okay. And let me see here with uh, Dina. Dina, Dina. Hello. Dina. She's not. Um, let me see here. Uh, Denia Cruz. Perdón, teacher, dijo Dina o Karina. Uh, Dina. Ah, okay. <laughs> yeah. 
Eh, creo que no sé qué pasó ahí. Ok, teacher. Eh, ahí nos sale en la parte donde está rojo. De, de, de red square. Ok. That washing TV make it violent. Eh, when does she normally come house from words? Does Peter either from the front door? door? Um, who, who does he think he's? Okay, great. Okay, help me to answer the following statements here. So for this, we are going to check this part. Vamos a ver, ayúdenme a completar estas siguientes oraciones. Si yo digo, eh, what does Jenny want for breakfast? Um, look at the example. Okay, uh, what does Jenny want for breakfast? She wants typical food. That could be one example. Does chicken usually fly? And what do you think? ¿Qué podríamos responder? Does chicken usually fly? Uh, los, los, los pollos usualmente vuelan? No, no. Uh, no. ¿Cómo es plural? ¿Cómo digo yo que ellos no, que los, que los pollos no vuelan? No, it does. No, it does. no, it doesn't. Si hablamos de plural, por ejemplo, los pollos, porque hablamos de, de chickens. O, bueno, bueno, digamos que no vuela, entonces sería it. It doesn't. It doesn't. It does not. Does not. Fly. Doesn't fly. Okay. Why does your coat have 10 zippers? Eso podría ser eh, because it is the style porque es el estilo puede ser también eh, because it is the style porque es el estilo eh, does California have many beaches qué quiere decir ahí eh, California tiene muchas playas um, yes yes, yes. yes. Yes, it. It. It has. It does. Uh, it it does. does. Yeah. It yes, it does. Does watching TV make it violence? ¿Qué dicen ustedes? Does watching TV make it violence? ¿Creen que la ver televisión hace a los niños violentos? Yes. No. No. Depende. Depende yes. que lo pongas a ver. <laughs> yeah, it could be. Yeah, buen punto. Depende de lo que. Yo no era violento, de verdad. Pero hoy en día. Ya grande. Ay, Depende. grande. No, mentira. <laughs> ok, entonces sería, no, it doesn't, right? No, it no, no, I does. Somos una blanca palomas todos. Yo veía, yo veía Pokémon, veía Dragon Ball Z y no soy violenta. A ver, ¿quién? quién? <laughs> de verdad. Ah, creo. También veía Candy, veía Sandy Bell y no soy como Candy. De eso sí no me acuerdo. Dejaría que mi hija viera Candy. Ok. okay. <risa> buen punto, buen, buen consejo. Es. <risa> ok. When, when does she normally come home from work? <risa> Comes late. She oh, she, she normally comes. She normally at six. She she normally comes on time. 
o she comes late. That depends. Okay. Ahí podemos variar nosotros la respuesta, porque nos pide que digamos una respuesta. Does Peter okay. enter from the front door? Eh, si es afirmativa, ¿cómo sería? Yes. Sería... Yes. It does. Yes, he does. In, uh, um, who does he think he is? Esa es una... Bueno, son preguntas generales. Or like general questions. Es como cuando alguien dice, y bueno, ¿y él quién cree que es? No, ¿cómo es? ¿Quién se cree que ¿Quién es? ¿Quién se cree que es? Uh, ¿Quién se cree que es? <laughs> so that would be a question with that, right? Okay. Um, let's work with the following part. Vamos a ver. Vamos a ver. We go with this. Okay. Yeah, just for working on this. Vamos con la siguiente. Create a question based on the answer. Does he fix story conditioning? Usted va a crear, en este caso, eh, va, va a darle una respuesta. Quiero que le den una respuesta a estas preguntas. En este caso, we create an answer. So, we're going to change. Create an answer based on, well, on the equation. So, we're going to switch. Question. Ok, it's like this. It's like this. Ok, vamos a dar una respuesta. Eh, quiero que completen en este momento. I want you to complete estas preguntas y ustedes van a poner la respuesta que ustedes quieran. Vamos a ver qué respuestas pueden ser. Ok. Pueden usar eh, short answers como yes, I do, no, he does, yes, he does, etc. Ok, así que. Iniciamos and we work in that.
Okay, let's see here um, some, some statements that we have already done. So we will ask, um, let me see here, uh, Victoria, um, can you help me with the equation one and two? What answers you have for the, the first and second um, equations we have? La primera, ¿verdad? Yes, you read the equation and the answer. Yes. Okay. Does he fix the air conditioning? Um, yes, he does. Okay, and the number two? Does she send many emails to customers? Um, no, she doesn't. Okay, that's right. So this is one of the ways, very clear ways. What about Marty Martinez with the three and four? Hello, teacher. Hi. Aún no termino. Oh, okay, okay, okay. Okay. Okay, Joanna, eh, what can you share about the equation number three and four? Hello. Eh, ¿Alguien ya tiene la 3 y la 4 para que la, nos pueda compartir? Teacher, no te sigue la, yo, la correcta. Yo, la 3 es. No, she doesn't, puede ser. Ok. O oh, oh yes, she does. Mm -hmm. All right. The number 4. Yo le puse, teacher. Yes, he does. Mm -hmm. Okay. Yo también le puse yes, he does. Does Eric keep track on sales, on the sales? Yo le puse no, she does. No, she she does. Mm, pero tiene que hacerla. No, no he does. No, he does. No, no se puede decir no, he does. Entonces sería we. No, no, es, tiene que ser no, he doesn't. Tiene que sonar el, el T negativo, mm. doesn't. It doesn't. Doesn't. Ah, tiene que sonar el doesn't. Thank you. All right. Ok, ¿alguien tiene diferente la oración? Does he fix the air conditioning? ¿Alguien lo tiene diferente? Um, a Victoria. Hola. Um, ¿alguien, lo, ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yes. Ok, what do you have for the first one? Does he fix the air condition? Yes, he does. He fix, fixes or fax, ¿cómo se dice esa palabra? He fixes. Eh... Okay, he fixes air condition. Ah, okay, she gave an answer. Ella dio una respuesta larga. Yes, he does. Mm -hmm. He fixes the air conditioning. The air conditioning. Okay, he fixes the air conditioning. Um, does, Who she... does she send my many emails to customer? No, she doesn't. She answers phone calls. Amazingly said. That's fantastic. 
What about the number three? Hay que aprovechar, hay que aprovechar ahí. No, number three. Does she clean the second floor? Yes, she does. She cleans second floor. And four, does Eric keep track on the sales? No, he doesn't track sales. Thank you so much, Lisa. That was very fantastic. Because you could answer, you answer in a short form. Usted respondió en una forma corta, in a short form. But at the same time, you answer in a, in a long way too. Like explaining, cuando usted da una explicación. Ah, ¿y por qué? Ah, because he fixed the air conditioning. Entonces ya da una información extra. Muy bien. We go with the last activity. Antes que, eh, bueno... Quiero ver, estamos en fecha para... Bueno, voy a mandar el, el listado. Si pueden revisar el chat. If you can check the chat again. Eh, I resent, eh, reenvío. Uh, the list. Si alguien puede revisar el chat en, el de grupo en este momento. Reenvío la lista de los 10 minutos. Hay alguien de los que está acá que no ha pasado en las jornadas anteriores. Es decir, hoy estamos en 17, entonces del 17 antes, en este caso, 16, 15 o anterior, que no haya pasado para que pase al refuerzo de los 10 minutos. Si hay alguien, si no hay nadie, pues me dice. Teacher, yo no he pasado el refuerzo de los 10 minutos. Eh, sorry, your name, ¿su nombre? Delia Cruz. Delia, Delia. Denia. Denia, Denia. Lunes 30 de agosto aparecen en la lista. Ah, bueno, entonces le falta, falta todavía. Ah, ok. <ríe> sí, uh -huh. o sea, es decir, lo de, de, del 17 para las fechas anteriores, atrás. Ah, ok. Ajá, ajá. Sí. Ok. Entonces todos. Sí, Teacher, hola, Teacher hola. Me, puede, me puede agregar al grupo con el otro número que le envié ahí. Mm. Eh, no sé si mejor le mandamos el enlace, porque por el enlace puede, puede entrar. Si, si le agrego aquí el enlace en el chat de acá, así usted solo le da, eh, le da clic y ya entra. Porque yo no puedo agregar, porque no soy eh, administrador. administrator. Acá vale eso. <ríe> no soy administrador, entonces no puedo agregar a través del enlace, de, 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 del link. Ah, ok. Se Ajá. me envía por... Va, vale, entonces lo voy a buscar. Bien, vamos con la última actividad para culminar ya nuestra clase. Eh, look at this. Ask questions to a partner about his or her daily routine. So you describe a paragraph describing what she or he does or doesn't do. En este caso, vamos a anotar. Esta vez sí vamos a anotar eh, la siguiente información. Vamos a escribir acerca de la rutina diaria de un compañero y usted va a notar qué es lo que hace en un pequeño escrito, eh, en un writing, ¿ok? Será one by one. So I will give you five minutes for this and you can take notes about this information. Uh, we hope to have different par uh, pairs because we are going to do it in pairs. So for this, just one moment. Okay, exactly, we have seven groups. Nos, nos salen siete parejas. Entonces, usted pues le va a hacer la pregunta acerca de su data routine y escribe algunos detalles acerca de eso. Okay? Remember, it's a practice. So, es una práctica y desenvuélvase. Hable en inglés con su compañero. Hágale preguntas. Ask questions. What do you do? Do you like it? It's interesting. Do you get born? Hágale preguntas, es decir, interactúe con las oraciones que usted, que usted tiene, con las preguntas que usted puede desarrollar ahora usando el do y el das. Aproveche todos esos espacios. Ok. Este es el momento de speak. Speak, speak, speak. Muy bien, ya estamos acá. En... Hay un grupo de tres. Pero bueno, entonces... Vamos a hacer esa actividad acerca de la daily routine y nos agregamos en este momento. Let's go. 
one second. Eh, revisen ahí la pantalla con la invitación. Eh, what do you creo do? que el, the number one sería what's what's your name? Yes, my name yes. is Lisette. And what do you do work? Eh, Raúl. Eh, my work. Eh, no, I work. In, no, I am I am a cons. Okay, what do you do daily routine in your work? And my daily routine is when in general um, I wake up at 6 a.m. I take a shower in the morning. I have my breakfast, I drive my car to work, I answer and check emails, I make and I receive uh, phone calls, and también um, I prepare budgets, I like to have lunch at, at Wendy's, yeah, sometimes <laughs> after work, um, I visit my friends. I uh, I 
I sometimes play football after work and in the weekend and I visit my parents, my dad, my mom, and I visit uh, the church and play soccer the Sunday at, at afternoon and play to the guitar. Okay. Más o menos, ¿verdad? Yes. Esa sería como, como mi rutina. Entonces, si gusta, le pregunto yo a usted, de, eh, a usted, este, Dina. Uh, what's your name? Uh, what is name? Quiero ver, espera. Dina Mayen. Yeah. Uh, uh, what do you work? Uh, I am supervisor. <coughs> Only work when I have book. Uh, solo trabajo cuando tengo parte nada más. Uh, yeah, uh, the next question would be, uh, what do you do in your daily routine? What is the routine, Sweet? Okay. What do I do? Y ya subo, ya subo. Usted va al gimnasio. Sí. No. Sí, sí. Qué chivo. Yo quiero ir. <risa> Ahí eso sería el cual. Yo, yo solo paso afuera del gym. <risa> A ver, preguntémosle al teacher entonces. A ver, a ver, Marlene, Marlene ya participó, ¿verdad? Victoria. Hola. Victoria, de Victoria no anoté. Eh, no alcancé a anotar tu, tu routine de ahí. Okay. What do you do in your day, day routine? Uh, I go to the work at 7 p.m. I go to work? I go to work at 7 p.m. And I go to the gym and sometimes I work in my thesis. And my, I be sorry? My thesis. Thesis? Uh -huh. Sí. And sometimes I visit my family. Um, I read. Y solo eso, no hago muchas cosas interesantes. <laughs> eh, the gym is like a sport. I mean, go to the gym, it's it's something different. Uh, es algo diferente. Yeah. Solo es que solo eso me consume dos horas de mi día casi. <laughs> So, how many times do you go to the gym? How many times during the week? Uh, three times a week? Four times a week? Cosas serias, todos los días, va, dice. 
Pero tengo un poquito, tengo como unos seis meses más o menos. Hey, it's good. Es un buen, es un buen tiempo, la verdad, es un buen tiempo. Okay, let's conclude the class today. Let's pass the attendant list and then we say goodbye. So I uh, just called your names and you say present. Carmen Lizette Rivas. Present teacher. Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Uh, Dina Esther Mayen. Gustavo Alonso Zamora. Present teacher. Hola, hola, ¿me escuchan? Present hola. teacher. Present. ¿Me escuchan? Present. Escuchamos. Sí, le escuchamos, hola. teacher. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, teacher, lo escuchamos. ¿Me dicen sí o no? Yes, usted no yes. me escucha, creo. Hola. Yes, teacher. Yes. Hola. Teacher, enciende el micrófono, teacher. Yes, yes. Entrando porque eh, no. Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí, teacher, lo escuchamos. Fuerte y claro, fuerte y claro. Creo que el teacher está fallando el micrófono. Ahora sí, teacher. Mm. Eh, hola, hola. No, no les escucho. No, los, no sé por quién. Se escucha. Está ahora lo dice. Él no nos escucha. Nosotros sí lo escuchamos bien, teacher. Ok. ¿Quién está viendo la reina del flow? Ah, o sea, sí me escuchan, pero, pero no sé por qué yo no los puedo escuchar. Qué raro está esto. Uh, quiero ver qué puede pasar. Ok, sí, también por el chat. Si sí, me pueden escribir eh, en el chat ahí presente, por favor. <ríe> Así que, porque no sé, I don't know what happened, but I can't listen to you guys. Mm. Ok, gracias Lisette, Victoria también, uh, Karina, Yuri, gracias, eh, Mari Martínez, eh, Karina de Jovel, Gustavo, Marlene, gracias también, por ahí están poniendo presente, muy bien, gracias, Gustavo por ahí, um, Dina Mayen, Marlene, Dina, Raúl, Denia. Sí, ya, bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno. Ok, guys, uh, thank you so much for the opportunity for being here in the class. So I hope to see you, uh, well, tomorrow. And don't forget to work in the exercises, ok? So thank you, everybody, and see you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Thank see you tomorrow. Bye. Good night. Thank you. Bye-bye. 
Have a good time. Yeah, amen. Yeah, good, good, good. Good night to everybody. Okay, Sunday. Hi. Let me teacher. Teacher. No. Ah.
Thank you. 